Okay, we're here with Jeff Lawton, who is a great pioneer, um, permaculture pioneer, which um, I hope everybody knows about, but we've got his bio here, so if you don't know him yet, we'll tell, he'll tell us more about your, his work. Thank you so much uh, for making this call for um, International Permaculture uh, Day. And we're translating into Spanish. So, uh, Jose, he's, he's translating Spanish. Eh, estamos aquí con Geoff Lawton hoy, que es un pionero de permacultura eh, genial. Y tenemos su biografía en la web, eh, pero él nos hablará, nos hablará ahora un poco más sobre su trabajo. Y muchísimas gracias por estar aquí. Es genial poder tenerte. Okay, this year's International Permaculture Day focus is growing local, which of course is a huge passion of yours from time. But tell us what you're particularly keen to communicate about this nowadays. El, el enfoque del, del Día Internacional de la Permacultura de este año es cultivar local, que por supuesto es una gran pasión tuya desde hace mucho tiempo. Pero cuéntanos eh, qué es lo que especialmente te gustaría comunicar sobre esto hoy en día. Well, I think a lot of people need to realize today that there are many changes in relation to local food compared to in the past. Um, algo que me gustaría que mucha gente hoy en día se diera cuenta es que hay muchos cambios en la comida local respecto a lo que había en el pasado. I'd like to start by honoring that every, every, everything that's happened in the past is wonderful with the uh, knowledge of traditional systems and uh, the heritage that we carry forward from our ancestors with the seeds and biology that we do use. That is all absolutely wonderful. Mm. Me gustaría honrar a, a todo este pasado con todo el conocimiento de los métodos tradicionales que hemos recibido de nuestros antepasados y también las semillas y la información sobre cómo hacer las cosas. Todo eso es muy útil. And I think it's, it's great that we are very sentimental about all the history and culture of the past. That's all great. Y creo que es genial que seamos bastante emocionales sobre la cultura y el, y el conocimiento del pasado. Eso es genial. But, and it's a very big but. Pero, y este es un pero muy grande. We now are moving forward with intention to act in a way that will regenerate the earth from the damage that has been done in recent years. And we're making that move with intention. Ahora mismo nos estamos moviendo con intención para regenerar el daño que se ha hecho a la Tierra durante los últimos años. Y es importante recordar que este es un movimiento que hacemos con intención. And because of the situation we're in, we realize that we are going to have to be very clever in the way we design and position ourselves and living elements into the environment, landscape and climate. Así que debido a la situación en la que estamos, es muy importante que diseñemos de forma inteligente sobre cómo posicionarnos entre el resto de seres vivos y en el medio ambiente. So carrying the traditional knowledge and elements that have been used before, we now are assembling living elements on a global scale, we're, we're, we're moving the beneficial elements together globally. We've never been able to do that before. And we're combining that with appropriate, and I, I really stress the word, appropriate technology. Y ahora mismo eh, estamos combinando los recursos y el conocimiento del pasado y lo estamos moviendo por todo el mundo, que es algo muy nuevo. Y eso es muy importante, lo estamos combinando con tecnología apropiada, realmente apropiada, para poder hacerlo. So, combined with the wonderful knowledge of the past and, and what we carry forward with our ancestors, we are assembling elements that have never been assembled before with this intention, biological and scientific and, and technology, and 
with that intention, we're putting together systems of design that have never had this intentional set of assemblies for a very, very important positive result. Y estamos llevando con nosotras hacia el, hacia el futuro esos elementos del pasado, este conocimiento y biología, pero con ellos estamos ensamblando eh, sistemas vivos, diseñados, con esa intención muy importante de conseguir resultados positivos. And this is creating such stimuli in people's lives. This is creating such an, an excitement in people's thinking systems that we're actually growing a new way to think where we are actually advancing a more interesting complex and positive neural pathway process and i believe this to be an actual evolution of humanity's advancement y esto estimula muchísimo a la gente y, y la emociona y su pensamiento y creo que eh, esto está provocando cambios en la forma de pensar de la gente y en cómo funcionamos. Entonces, esto está creando realmente cambios en los caminos neuronales de cómo pensamos y creo que esto es una evolución del ser humano. So what we will have is a new local identity everywhere that is extremely exciting. It will carry some history. We'll have a whole new set of flowering expression which relates to all this combination of design. It's, a, it's, a, it's an absolute new era. Así que ahora tendremos en cada lugar una nueva identidad local llevando elementos del pasado, pero nueva, en la que eh, tendremos, eh, diseñaremos para eh, crear eh, con esta intención que tenemos de regenerar. Y que nos llevará una nueva vida. And yet, all held together on a common theme and thread. This is the new localism, and it's and it's such a, a an exciting thing to be engaged with. Este es el nuevo localismo, y no es algo contra cultura, que es algo que ha provocado mucho consumo, esto de buscar cosas que sean no comunes. Um, pero esta nueva forma de afrontar esos cambios um, es el el nuevo tipo de localismo, de localismo y es lo que nos puede llevar al futuro. Porque estamos combinando los elementos únicos de cada persona de una forma completamente nueva. And, and it can start simply with a recipe book that every place can have its permaculture recipes that identify the location because every recipe book should have a date and a place on it. So it's your place, your locale, with the month of the year, and those are the local ingredients that make up the recipes in that book, and then start to identify our local foods, and we go from there in all kinds of local identity of the way we live, the way we build, the energy systems we use, the waste systems, but it can start with food, and it can be as simple as a recipe book that fits to everybody's locality linked to a month of the year where ingredients are available and identify our systems as a lo truly local system. Y esto puede empezar simplemente con un libro de recetas que en el que la gente escribe recetas poniendo la fecha y el lugar porque están realmente localizadas y tienen en cuenta los ingredientes que son están disponibles localmente en cada momento del año. Um, a partir de, de ahí podemos seguir avanzando y cambiar la forma de construir, la, la forma de energía para localizar todo. Pero puede empezar con eso, con la comida, eh, relocalizando nuestras recetas de esta forma nueva, teniendo en cuenta el lugar y el tiempo. That's my take on it. Brilliant.
ese es mi punto de vista al respecto. Sí, brillante. And uh, you also had something interesting that um, you wanted to say about cereals and uh, staple foods and how to design for that, which is um, an interesting controversial point um, in permaculture. Uh, I wanted to, to um, address that and what you think about this idea that agriculture in the first place was possibly a type one error that, that humans make. Y también había otra cosa de la que querías hablarnos sobre el tema de los granos y su función como comidas eh, fundamentales para la gente. Eh, y es un tema bastante interesante y muy controvertido en las comunidades de permacultura eh, porque hay personas que consideran que la, que la agricultura en sí fue un error de tipo 1 en la humanidad. Yes, um, the word agriculture in English comes from the word agrarian and culture. Um, so it's really the culture of the soil. Agrarian means soil. So in its original concept, to increase the culture of the soil is where we started. And it just kind of flooded into power storage systems where grains became um, an advantage to power. power. Uh, where where people who wanted to control other people could store large amounts of food by not necessarily culturing soil but exploiting soil. So it was an exchange of of system, and which taken us a long time to get back to the idea of culturing soil instead of exploiting soil. Um, la palabra agricultura significa originalmente la cultura del agro, que es el suelo. Así que empezó simplemente como una cultura del suelo, pero luego, se, al aparecer sistemas de almacenar grano que permitían a personas que controlaban muchas, a muchas otras personas tener una gran cantidad de poder y ejercerlo, entonces eh, se pasó de cultivar el suelo a explotar el suelo para producir este exceso de grano que se almacenaba. Pero eh, ha pasado mucho tiempo desde que se ha perdido esto. Eh, de, pa hemos pasado de una cultura del suelo, de cultivar el suelo, a explotarlo. So I think agriculture started because we realized we could partner with plants, particularly the bean plants, the, pe the peas and beans, which have a nitrogen associate bacteria. So the culture of soil was easier once we realized we could actually form a relationship with a plant. Um, and what we're actually doing here is we're, we're increasing the intimacy of our relationship with the environment. La agricultura empezó con relacionarnos con plantas, especialmente las plantas de la de la familia de las leguminosas que están asociadas a bacterias que fijan nitrógeno. Entonces, empezó simplemente con aumentar nuestra intimidad con nuestro entorno asociándonos con estas plantas. And we've been very distracted and encouraged to do storage crops as particularly grains Now, I don't think there's anything wrong with grains they can fit into any, a system I don't think there's anything wrong with any elements at all it's just how you design them in to be a positive interaction y entonces nos hemos confundido mucho y con esto de los de almacenar los granos sobre todo pero no creo que haya algo fundamentalmente malo con los granos en sí sino solo es eh, puede tener un efecto positivo o negativo en el sistema y necesitamos diseñar eh, los, el efecto que tiene cada elemento en el sistema. No, no es el problema de los elementos en sí. We're even researching here how to reforest with goats and that almost seems like an oxymoron. Eh, por ejemplo, ha, ha habido investigación aquí sobre reforestación con cabras que parece casi un oxymoron. But what, what happened particularly with grains, is that the, the, the food quality, uh, the nutrition in the grains is high. Exploitation of ground is large, and it's easy to make a mistake, and it's easy to get out of scale, but still gain that storage. So you can manipulate wealth, you can manipulate your power, You can even march your army on grains, and that's been done many times in the past. And then the power is what people desire. We are changing our 
understanding of wealth and power to the local diversity instead of the monoculture power of storage and exploitation. We're now changing to local and diverse and abundant. Lo que pasa con los granos es que eh, el valor nutritivo de la semilla es muy alto, pero la explotación del suelo también es muy alta. Y es muy fácil, eh, debido a que se pueden hacer esto de almacenarlos, a hacer este error de explotar el suelo a grandes cantidades, pero que aún así permite, por ejemplo, tener ejércitos que marchan con estos granos alimentándose. Y, en, y eso ha pasado en el pasado por a, al querer conseguir poder. A ciertas personas que querer conseguir poder explotan el suelo para tener estas reservas y luego poder usarlas para crear más poder. Um, pero lo que estamos intentando es cambiar esta definición de poder. En lugar de entenderlo de esta forma, entenderlo como la diversidad y la, la fertilidad y la riqueza local. So our systems end up in absolute abundance, uh, really with no limit to their richness. And the system we've been involved in or persuaded to get engaged with is simplifying and degrading and exploiting extracting the world down to a, a really boring and quite frightening situation. So we, we've decided to turn around and it's going to be a great journey from here. Así que lo que podemos hacer es crear abundancia y fertilidad increíbles eh, localmente que prácticamente no tienen límite en cómo pueden seguir aumentando cada vez más, que es justamente lo opuesto a lo que hace esta cultura en la que nos fuerzan a estar, que es simplificar, eh, eliminar la vida, explotar. Eh, entonces le hemos dado la vuelta a eso. Y eh, eso es lo que nos estamos enfocando. And everything will, 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 will be included and even grains have their place. Everything will have their place, but it will always be with an overriding intention to design stability and harmony within the systems. Así que todo puede tener su lugar, incluso los granos pueden tener su lugar, pero todo tiene que ser con esta intención que so se sobrepone a las demás cosas de crear estabilidad y armonía y fertilidad en el sistema. It's all about the scale of application and the enrichment of the environment that you, you work with rather than extract from. You're working with the environment. You're encouraging its abundant Así que eh, la cuestión es, eh, en nuestros sistemas de diseño, eh, en lugar de explotar el, el suelo, trabajar con el entorno que tenemos para ayudarnos mutuamente y eso hace que nuestro criterio de diseño sea básicamente crear más cantidad y más calidad de suelo donde estás. It is truly an intimate relationship. Es una relación realmente íntima. Ok, so growing live soil locally, lots of it. Así que cultivar suelo viviente localmente, montones de suelo. And uh, just a very quick last question is, what are you most optimistic about or excited about nowadays? Y una última pregunta corta, ¿qué es lo que te hace ser más optimista ahora mismo? ¿Qué es lo que más te emociona hoy en día? People, and most of those people are young people. Mm. La gente, y la mayoría de esta gente son gente joven. Great. Thank you so, so much. We're really delighted to have you um, again on um, International Permaculture Day. Thank you ever so much for your time and thank you so, so much for your wonderful, wonderful work. Muchas gracias. Es genial tenerte de nuevo en el Día Internacional de Permacultura. Muchísimas gracias por tu tiempo y especialmente por tu trabajo fantástico. Thank you. Uh, pleasure, campañeros. <risa> Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.